эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город. Новости по Выборске». В студии Галина Давыдова. Здравствуйте. Бокситогорский, Лужский, Кирижский. Представители этих и других районов Ленинградской области встретились в Выборге. Нашему городу выпала честь стать площадкой для празднования Дня государственного флага. Мероприятия прошли на Смоленом мысе. Каждому в подарок флажок. С середины дня здесь работали интерактивные площадки. Прохожих учили собирать Российскую Федерацию из отдельных областей, водить русский хоровод, плести венки. Гости демонстрировали неподдельный интерес к мастер-классам. Множество людей пожелали научиться традициям предков. Аквагрим, рисование, занятия нашлось для каждого. Программу продолжило театрализованное шоу «Единство». В нем была задействована территория Смоленого мыса, акватория залива и Выборгский замок. На бетонном корабле балетный перформанс удивил гостей симбиозом хрупкости и монументальности. Патриотический дух укреплялся песнями кавер-группы ФСБ. Такой, какой есть, и меня не сломать, и все потому, что... Вокалистов поддержали юные танцоры. Эффектности концерту придало водное шоу с участием флайбордистов и профессиональных спортсменов на гидроциклах с флагами России. Я снова делаю шаг. Я поднимаю свой флаг. Апофеозом праздника стало появление в небе вертолета с российским триколором. В качестве яркого акцента – цветные дымовые залпы фейерверка. Огромный российский флаг был развернут прямо над головами гостей праздника. И в эту же минуту трехцветное полотнище взметнулось над башней средневекового замка. Такой праздник не мог пропустить губернатор области Александр Дрозденко. Он поднялся на сцену, чтобы поздравить земляков с Днем государственного флага. У каждого государства есть три вещи, которые подчеркивает само государство. Это символы государства. Это герб государства, флаг государства и гимн государства. Но государство сильно не тогда, когда у него есть эти символы. А государство сильно тогда, когда каждый... Гражданин, каждый житель государства от мала до велика гордится этими символами, гордится своим флагом, гордится своим гербом, знает текст гимна и с гордостью его поет. В ходе официальной части праздника губернатор вместе с главой Выборгского района Дмитрием Никулиным вручили первые паспорта юным выборжцам. Отныне для ребят этот день станет особенным. Так же, как и для школьников из Лесогорского, Каменогорска и поселка Возрождения. Для них состоялась церемония посвящения в юнормейцы. Принятие торжественной клятвы приступить. Вступай в роды юнормей, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Всегда будь верным своему отечеству и юноармейскому братству. Клянусь. Клянусь! По окончании официальной части праздника детей и взрослых порадовало выступление победительницы телепроекта «Голос дети» Олеси Казаченко. Губернатора долго не отпускали желающие сфотографироваться. Однако у главы региона еще были дела в Выборге. В Петровском парке он и его коллеги из областного правительства высадили молодые дубки. Вот как раз от того дуба, да, вот да, летнем дуба, саду. памятник в летнем саду, саду да. которого, который помнит Петра Великого. Ну и мы сейчас будем вспоминать, сажая. На самом деле, где был Петр I, высаживать саженцы, ответвления саженцев дуба от того исторического дуба, который он посадил в летнем саду. Кстати, это факт, подтверждается исторически и так далее. Поэтому акция очень хорошая, с удовольствием в ней участвую. Нормально? Да, конечно. Вы уверены? Да. Я же буду потом отвечать, прижился или не прижился. Я все свои... Все деревья объезжаю, которые я сажал. У каждого саженца есть сертификат, специальная табличка и присвоенный номер. Деревцам будет обеспечен тщательный уход. Всего к юбилею Петра I высажено более 350 потомственных дубов от того самого дерева памятника в Летнем саду, посаженного лично императором Всероссийским. Глава региона оставил на табличке свой автограф. В завершении праздничной поездки Александр Дрозденко возложил цветы к подножию памятника Петру Вильяну. Кому. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город».
На маршруты Выборга и пригорода вышли новые автобусы. Автопарк компании «Виплайн» пополнился 15 новыми машинами марки «Пас Вектор Next отечественного производства. Расширенный дверной проем, низкий уровень пола в районе задней двери и просторная накопительная площадка со специально оборудованным местом для маломобильных пассажиров. Автобусы оснащены механическим пандусом для посадки людей с ограниченными возможностями здоровья. Подобный транспорт уже курсировал по городу и хорошо себя зарекомендовал. По прошествии этого времени мы поняли, что данные автобусы по свектор достаточно высокого качества. Они показали себя очень хорошими, надежными автобусами, показали себя хорошими, надежным транспортом. Соответственно, было принято решение о том, чтобы закупить еще большую партию для того, чтобы мы могли порадовать пассажиров нашего города для осуществления перевозок по нашим маршрутам. На линию новые автобусы вышли после регистрации, проведения технического освидетельствования и оборудования системы ГЛОНАСС. Книги Донбассу. В Выборге начался сбор литературы для библиотек города Янакиева. Долгое время фонды там не пополнялись, и библиотеки испытывают нехватку литературы. Традиция книгодарения она имеет очень большую историю, можно сказать, многовековую. И меценаты, и когда создавались к библиотеки, книги всегда приносили в библиотеку для того, чтобы они появились на полках для читателей. И эта традиция сохраняется до сих пор. Например, буквально 8 лет тому назад мы всем миром, городом Выборгом, собирали книги для библиотеки имени Фучика в Крым. И сейчас мы подумали, почему бы нам не повторить подобную акцию. И мы сначала связались с библиотекой, центральной городской библиотекой города Янакиева, что необходима ли такая помощь, нужно сначала узнать. И сказали, да, говорит, на ваше усмотрение книги, журналы, нас интересует все. И мы решили, что нужно повторить такую акцию. До 3 сентября книги принимают в газетно-журнальном зале библиотеки «Алта». Их можно положить в специальный короб с логотипом «Твори добро». Огромное пожелание, чтобы эти книги были начиная издание с 2017 года и по настоящее время. Но если у вас есть хорошие, достойные книги и более раннего издания, это ничего страшного, приносите. И мы очень ждем журналы, журналы детские, журналы женские, потому что это тоже очень-очень необходимо библиотекам. Книги для читателей из Янакиева уже начали приносить неравнодушные жители Выборга. Михаил Дубайлов решил подарить Евгения Онегина. Вот эта книга идет как учебное пособие. Представляете, это чудесные просто, там огромное количество иллюстраций, комментариев таких, что я вот вчера уже взял, когда думаю, ну, до свидания, книга, ты у меня побыла, я тебя так изучил, вот, со всех сторон, и поэтому ну, я решил, ну, а как, она там будет нужнее, чем уже мне. Все собранные книги будут отправлены в библиотеке города Янакиева. Удивительные химические опыты, шоу трансформеров и мыльных пузырей. В Выборге впервые прошел областной фестиваль энергосбережения и экологии. Основная цель – просветить людей в вопросах бережного отношения к энергоресурсам и правильного их использования. Интерактивные площадки на празднике представили крупные предприятия топливно-энергетического комплекса. Кирижская ГРЭС, к примеру, предложила юным потребителям энергии собрать собственную действующую электростанцию в миниатюре. Мы наглядно детям показываем, как электричество от Кирижской ГРЭС, да и в принципе от любой электростанции, доходит до розетки в домах. Ребята могут и жители пользоваться этим электричеством. Дети и взрослые с упоением проводили научные эксперименты, собирали электрические цепи, пускали мыльные пузыри с помощью рук и оказывали помощь пострадавшему от удара током. Можно было построить собственный город из деталей конструктора, поучаствовать в тематической викторине и оставить свой совет бережливым детям. С самого детства нужно объяснить, что электричество – штука опасная, и поэтому с самого детства им нужно э, дать те правильные банальные азы, чтобы они потом э, не наделали разных глупостей. И практика показывает, э, что это очень сильно хорошо работает, особенно в игровой форме. В рамках фестиваля получили награды победители и призеры областных конкурсов по энергосбережению. В их числе оказались и жители Выборгского района. Валентина Сидорова из Каменогорской школы заняла второе место в конкурсе «Лучший педагог по организации работы по воспитанию культуры энергосбережения». 
В конкурсе видеороликов на тему «Энерголайфхаки» второе место заняла команда Выборгской школы номер 14. Приз самому добросовестному абоненту Выборгского филиала РГС «Энерго» достался Наталье Филипповой. Вероника Когут, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Средневековая сказка окутала улицы Выборга. В нашем городе состоялся военно-исторический фестиваль. Наряды дам удивляли тонкой проработкой деталей. Мужчины погрузились в эпоху не меньше своих спутниц. Звуки волынки и барабанов. Шествие по старому городу удивило каждого, кто попался навстречу. Отведав традиционного выборского кренделя, гости из прошлого, участники фестиваля «Средневековые дни» отправились дальше. У подножия башни Святого Олафа раздавался ляск металла. Рыцари в доспехах вели горячие бои. Вокруг кристалища яблоку негде упасть. Зрители в восторге. Турнирные бойцы используют почти настоящие доспехи и вооружения. Мечи, копья, кинжалы, боевые топоры. Естественно, притупленные для обеспечения безопасности. Тем не менее, пропущенный удар или укол таким оружием может быть довольно болезненным. Снова обмен ударами, но не даром, не даром. Повергание противника на землю приносит большее количество очков. За подвигами на ресталище наблюдают прекрасные благородные дамы, которые войдут в дамский суд чести. Ради их благосклонной улыбки средневековые рыцари были готовы рисковать и побеждать. Директор Выборгского объединенного музея-заповедника Валентин Белоусов, конечно, тоже здесь. Историческая реконструкция – его давнее увлечение. Я уже 20 лет в этом деле, в этом году как раз. И... Это движение, которое определило всю, как бы, весь, отчасти весь ход моей жизни. Поэтому я не могу ему изменить и обязательно должен выступать в качестве бойца. Доспехи, как нетрудно представить, далеко не легкие. Латы весят как минимум 25 килограммов. Кольчуга еще 10, плюс тяжелое оружие. И при этом необходимо соблюдать определенную технику и тактику боя. Совладать с этим под силу только настоящему рыцарю. Конечно, есть много разных приемов для, разных, для разного оружия. Это разные упражнения, разные приемы используются. Да? Ну, видите, что здесь много разных номинаций. Да? Это и полоцы, и мечи, и колющие мечи, и цепи, и фехшверты, и кольбейны. И очень много-много-много всяких разновидностей средневекового турнирного оружия. Ну, вот, конечно, каждая подразумевает свою технику определенную. Эти рыцари одеты преимущественно в доспехи 15 века. Каждый придерживается определенной моды – итальянской, германской, чешской, шведской. Никита Овсеев – рыцарь из Санкт-Петербурга. Он – потомственный реконструктор. Это стилизация на доспех, на миланский доспех середины 15 века. Это характерная двухсоставная кераса из набрюшника и нагрудника, пластрон и плакарт, что позволяет ее конструкции вот таким вот вращением, как стакан в поезде. Один друг друга, а также кераса в, 15, в середине 15 века в Италии. Головной убор Никиты – плоскодонная тиролька. Перед боем он заменит ее шлемом. И вот рыцарь на ресталище. Обратите внимание, что Никита берет оружие средним хватом, он старается ворваться в противника, а после этого можно будет заколоть его на коротке, используя преимущество короткого оружия. Олег захвачен за шею, Никита использует свой рост. В качестве преимущества он мне несколько тяжелее своего противника пытается бросить его на землю. В этой схватке рыцарь Никита Овсеев одержал победу. Зрители восприняли увиденное с неподдельным восторгом. Нам очень понравилось. Мы специально приехали из Петербурга, чтобы посмотреть этот турнир. Рыцари как настоящие, все, все передано очень хорошо. Я приехала с семьей из Москвы. Впечатление потрясающее. Это так необычно погрузиться в нашем современном моменте в средневековье. Такие костюмы. Люди, в общем, как будто бы все по-настоящему, как будто ты села в машину времени и погрузилась на много-много веков назад. За эти праздничные дни средневековый фестиваль посетили тысячи людей. Каждый из них и впрямь совершил путешествие на несколько веков назад. К доблестным рыцарям в сверкающих доспехах и их прекрасным дамам. Татьяна Анкудович, Кирилл Важенин, Андрей Неробов. Медиагруппа «Наш город».
Ученики и выпускники 14-й школы вышли в полуфинал «Большой перемены». Этот конкурс выявляет молодых лидеров из разных регионов нашей страны и помогает в их продвижении. Сначала участники выполняют тестовые задания вместе со своим наставником. В «Большой перемене» ребенок сам выбирает себе наставника, то есть того человека, которого, которому он доверяет, который как считает ребенок, может быть ему полезен, ну и соглашаются педагоги, естественно, потому что я считаю, что это большая честь, когда ученик тебе настолько доверяет, что предлагает и видит тебя не только учителем, но еще и наставником. Конкурсанты проходят тесты и представляют видеовизитки. Чуть позже ребятам предлагают выбрать тему нового задания, исходя из того, в каких областях они хотят быть полезны обществу. Всего 12 вызовов. Создавай будущее, меняй мир вокруг, предпринимай май и другие. Иван Ткаченко, выпускник 14-й школы, а ныне студент, участвует в конкурсе уже не в первый раз. В этом году он работал по направлению «Делай добро». Создавал проект, который поможет развиваться музеем. Есть в России музеи, которые наверняка требуется помощь, и там не существует таких волонтеров. Например, эти волонтеры могут помочь э, привести туда людей с ограниченными возможностями, например. Или же организовать какую-то площадку. Или же, например, музеи, музеи настолько маленькие, что туда не могут прийти огромное количество посетителей. И тоже можно сделать какой-то вы, ну, выезд куда-нибудь на какую-нибудь площадку, на другую. Еще одна выпускница 14-й школы – студентка Александра Кузьминок. Ее задание заключалось в разработке грамотного бизнес-плана по созданию волонтерского агентства, деятельность которого была бы связана с историческими объектами родного города и их реставрацией. Я создала виртуальное агентство волонтеров, которое бы привлекало публику, посредством лекций или ведения информационных сетей к сооружениям нашего города, поскольку наш город выбор он очень мультикультурный, с богатой историей многовековой. У Дмитрия был вызов «Помни». Он выбрал кейс, связанный с музейной тематикой. Разработал проект «Музей для друзей». Расширение музейного пространства не только в школе, но и в классы, чтобы дети, приходя в свой классный кабинет, уже сразу могли в его стенах что-то новое узнавать. Но а, также это не кто-то делает за них, а они сами ищут информацию и ее размещают а, у себя на стеллажах, на полках. Также это позволяет экономить пространство, так как школы небольшие, как наша. И классная комната уже, по сути, является музеем. Алиса Акулич работала над кейсом, в котором предлагалось выбрать известный фильм и переписать финал, чтобы разрешить его конфликт. Пришли к тому мнению, что нужно выбрать именно фильм «Вам не снилось», потому что там довольно актуальная проблема, связанная с конфликтом поколений. Вот. И мы переписали концовку на свой лад, чтобы... Оказался счастливый финал. Вызов твари выбрал Илья Ефимочкин. Ему было необходимо подготовить концепцию урока на тему цифрового искусства. Сначала я рассказываю про само искусство, про то, что художник – это не тот дядя, который рисует на Мольберте за 5 рублей, а это достаточно уважаемый человек, и который рисует уже не на Мольберте, а на графическом планшете. Цифровое искусство – это не только рисование, не только скульптинг, это также дополнена реальность, это много всего. Конкурс проводится с 2020 года. 14-я школа сразу же активно включилась в работу и показывает отличные результаты. В первом сезоне «Большой перемена» в финал вышли два участника. Есть один победитель. В прошлом году было уже два победителя. А эти ребята новый учебный год встретят в Ярославле на полуфинале. Пусть им улыбнется удача. Галина Давыдова, Валерий Присяжнюк, медиагруппа «Наш город». Старый Выборг вырос в Приморской городской библиотеке. В читальном зале работает выставка, организованная по итогам конкурса «Построй средневековый город». Он прошел в Выборгском замке в прошлом году. Ученики младших классов вместе с родителями и педагогами своими руками создали макеты более 30 самых известных выборгских зданий. Часть домов сделана по примеру настоящих домиков, а какие-то, видимо, придуманы самими ребятами. А еще чем особенно интересна эта выставка, что ребята для создания своих домиков использовали не только привычные материалы, там картон, например, дерево, еще и пенопласт, фасоль и даже 3D-ручку. 
Юные архитекторы построили уменьшенные копии башни Святого Олафа, часовой башни, дома купеческой гильдии, усадьбы Бюргера и многих других. Выставка этих работ настолько понравилась гостям Выборгского замка, что было принято решение передать ее межпоселенческой библиотеке и сделать передвижной. В Приморском поселении выставка уже побывала в Красной долине. Теперь вот она у нас пока демонстрируется, а дальше поедет по другим поселениям. Нашим читателям очень понравилась выставка. Конечно, удивляются, что дети своими руками это все сделали. В Красной долине знаю тоже, что очень заинтересовались выставкой. И я думаю, что и в других поселениях тоже будет пользоваться спросом. В Приморской городской библиотеке выставку средневековых домиков можно посмотреть до конца августа. Более полусотни силачей поборолись за Кубок Выборга по гиревому спорту. В спорткомплексе «Фаворит» собрались представители многих городов Ленинградской области. Подобные состязания прошли в нашем городе впервые. Мужчины и женщины выполняли дисциплину «Длинный цикл». Представительницы прекрасного пола дополнительно делали рывок. В вознаменование в День города решили проводить эти соревнования. Надеемся, что здесь будут постоянно выборги проходить как Соревнования региональные, межрегиональные. Участников распределили по весовым категориям. Мужчины поднимали гири весом 24 и 16 килограммов, женщины 16 и 12. Мы являемся активными участниками и продвигаем данное направление вида спорта. И ожидаем всем победить в данных соревнованиях. Пусть победительнейший. В отдельном зачете свои силы попробовали юные спортсмены. Самая маленькая участница соревнований, гирю весом в 2 килограмма, подняла более 200 раз. Первый рекорд. У меня сегодня участвует муж и ребенок, которому 4 года. И за 10 минут она мне подняла сегодня 206 раз. Мы ей гордимся. Это первый наш опыт. Гиревой спорт в Выборге и Выборгском районе оказался более чем востребованным. И открытое в марте отделение областной федерации только набирает обороты. Мы в этом году открылись, зарегистрировались, нашли большую поддержку с администрацией. Как говорится, она нас под свое крыло поставил фаворит. То есть ну, всегда во всем помогает. Кубок Выборга по гиревому спорту теперь будут разыгрывать ежегодно. В дальнейшем планируется участие гиревиков в соревнованиях более высокого уровня. Вероника Когут, Валерий Присяжнюк, медиагруппа «Наш город». На этом все. Напомню, что следить за самыми интересными новостями вместе с нами вы можете в любое время суток. На сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.